Hello friends, I am going to share a video with you in this video. I am going to share a video with you in this video. In the Balavina Padutthum Aviyil, we can be able to deliver Jesus Christ alone. Jesus Christ alone can deliver us from the spirit that cripples us. What is the Balavina Padutthum Aviyil? In the Vedas, Luke 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, அங்கே ஒரு சம்பவம் நடக்குது ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஓய்வு நாளில் வந்து ஜப ஆலயத்தில் போதகம் பண்ணிகிட்ருக்கிறப்போ பிரசங்கம் பண்ணிகிட்ருக்கப்போ அங்கே வந்து பதினெட்டு வருஷமாய் பலவீனப்படுத்தும் ஆவியை கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ அங்கே இருந்தால் அவள் எவ்வளவும் நிமிரக்கூடாத கூனியாக இருந்தாள் அப்படின்ட்டு வசனம் சொல்லுது அப்போ அப்போ பாருங்கள் அந்த அவங்க நிமிரக்கூடாதபடிக்கு ஒரு கூனியாக இருக்கும்படியாக ஒரு ப பலவீனப்படுத்தும் ஆவி அந்த ஸ்திரீயை பற்றி கொண்டிருந்ததான் அப்போ அப்போ இன்றைக்கி நம்மளோட வாழ்க்கையில் கூட சில சமயம் நம்மளால் தலை நிமிர முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கும் இல்லையா நம்ம அநேக ஆண்டுகளாக அநேக நாட்களாக ஒரு காரியத்திற்கு காத்திருப்போம் அது வந்து ஒரு தடையாகவே இருக்கும் அதனால் நம்மளோட வாழ்க்கை நிமிர ஒரு தலை நிமிர்ந்து நம்மளால் நிற்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் போல் சில சமயம் காணப்படலாம் நம்மளுக்கு அப்போ அதற்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது ஒரு பலவீனப்படுத்தும் ஒரு ஆவி ஒன்று செயல்படுகிறது அப்போ நம்மளுடைய சத்ருவாகிய சாத்தான் வந்து ஒரு நம்மளை பலவீனப்படுத்தும்படியாக சில காரியங்களை நம்மளோட வாழ்க்கையில் நமக்கு எதிராக செய்ய நினைக்கிறான் அப்போது அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது பாருங்களேன் அந்த வசனத்தில் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் வந்து அந்த அந்த மகள் அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து ஆண்டவர் வந்து கூப்பிட்றாரு ஏசு அவளை கண்டு தம்மிடத்தில் அழைத்து ஸ்திரீயே உன் பலவீனத்தினின்று நீ விடுதலையாக்கப்பட்டாய் என்று சொன்னாராம் அப்போ அப்போ இங்கே ரெண்டு காரியம் நடக்குது ஒன்று வந்து ஆண்டவர் பார்க்கிறார் இல்லையா முதலாவது அந்த பலவீனப்பட்ட அந்த ஸ்திரீயை அந்த தலை நிமிர முடியாமல் இருந்த அந்த ஸ்திரீயை வந்து ஆண்டவர் பார்த்து தம்மிடத்தில் அழைக்கிறார் இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு காரியத்தை தான் நீங்கள் ஆண்டவர் உங்களோட வாழ்க்கையிலையும் என்னோடய வாழ்க்கையிலையும் செய்கிறார் இல்லையா நம்ம கூட சில சமயம் அந்த ஸ்திரீயை போல் ஒரு தலை நிமிர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் எப்பொழுது எனக்கு இந்த பிரச்சனை நீங்கும் எப்பொழுது என்னுடைய பாரம் நீங்கப்போகுது எப்பொழுது என்னுடைய சூழ்நிலை மாறப்போகுது அப்படின்ட்டு ஒரு ஏக்கத்தோடு விடுதலைக்காக நம்ம காத்திருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை காண்கிறவராக இருக்கிறார் நம்மளை கண்டு தம்மிடத்தில் அழைக்கிறார் இல்லையா மத்தையு பதினொன்று பதினெ இருபத்தெட்டு என்ன சொல்லுகிறது வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன்றிருக்காரு அப்போ இன்றைக்கி ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு தலை நிமிர முடியாத சூழ்நிலைகளில் இருக்க இருக்கும் பொழுது நம்மளை பலவீனப்படுத்தும்படியாக சத்ரு செய்கிற கிரியைகளை ஆண்டவர் பார்க்குறாரு பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிற ஒரு காரியம் நீ என்னிடத்தில் வா மொத அப்படின்றார் இல்லையா நான் உன்னை பார்க்குறேன் நீ என்னிடத்தில் வா அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அவள் மேல் தமது கைகளை வைத்தார் அப்படின்னு போட்டிருக்கு லூக்கா பதிமூன்று பதிமூன்றில் உடனே அவள் நிமிர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினார் இன்றைக்கி ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம் நம்மளை அவரை முழுமையாக அவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்மளை பலவீனப்படுத்தும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் சரி நம் நம்மளை பலவீனப்படுத்தும்படியாக சத்ரு என்ன மாதிரியான கிரியைகளை நம்மளோட வாழ்க்கையில் செய்து கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவருடைய கரம் நம்மளோட வாழ்க்கையின் மேல் அமரும் பொழுது ஆண்டவருடைய கரம் நம்மளை நம்மளுடைய தலையின் மேல் அமரும் பொழுது என்ன நடக்குது நம்ம நம்மளை வந்து ஆண்டவர் நிமிர்த்துகிறார் இல்லையா நம்மளை பலவீனப்படுத்தி கொண்டிருந்த அந்த எல்லா காரியத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்குறாரு நாமும் அந்த ஸ்திரீயை போல தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் ஏன்னா இதை இதை எப்படி ரொம்ப அழகாக ரொம்ப தெளிவாக இது வந்து சத்ருவுடைய வேலை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோன்னா நீங்கள் லூக்கா பதிமூன்று பதினாறாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் இப்படியா சொல்கிறாரு இதோ சாத்தான் பதினெட்டு வருஷமாய் கட்டியிருந்த இந்த குமாரத்தியை ஓய்வு நாளில் நான் அவிழ்த்து விட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அல்லவா அப்படின்றார் அப்போ ஆண்டவர் நல்லா ஒரு காரியத்தை ஒரு ரிலேட் பண்ணி காமிக்கிறார் நம்மளை பலவீனப்படுத்தும்படியாக சில காரியங்கள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் செயல்படும் பொழுது அது சத்ரு நமக்கு எதிராக செய்கிற யுத்தம் அப்போ அப்போ நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் சத்ருவுக்கு எதிர்த்து நிலங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிலங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்பொழுது நம்ம உங்களை விட்டு ஓடி போவான் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்ம இடைவிடாமல் ஜபிக்கும் பொழுது விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணும் பொழுது இல்லையா தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிலங்கள்ட்டு வசனையே சொல்லுதுனால் அவன் யாரை விழுங்கலாமோ என்று கச்சிக்கிற சிங்கம் போல வகை தேடி சுற்றி திருகிறான் வசனம் சொல்லுகிறது அப்போது அவன் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் லுக்கிங் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கம் இன் அவர் லைஃப் எப்படி இவர்களோட வாழ்க்கையில் நுழைந்து ஏதாவது ஒரு காரியத்தை ஏதாவது ஒரு அவர்களுடைய சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை அவருடைய சந்தோஷத்தை எப்படி எடுக்க முடியுன்றது தான் சத்ருவுடைய ஒரு நோக்கமாக இருக்குது அப்போது 
அப்போ ஆண்டவர் இன்றைக்கி சொல்கிறாரு ஒருவேளை அந்த பலவீனப்படுத்த படுத்தும் ஒரு ஆவி உங்களோட வாழ்க்கையில் உங்களை தலை நிமிர முடியாதபடிக்கு சில காரியங்களில் வச்சுருந்தா இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ என்ன இடத்துல வா நான் உன்னுடைய தல க தலையின் மேல் என் கையை வைக்கட்டும் என் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் மேல் என்னுடைய ஆளுகை இருக்கட்டும் அப்பொழுது என்ன நடக்குது ஆண்டவர் அந்த பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி நம்மளை விட்டு விலகி போகும்படி செய்கிறாரு அது மாத்திரம் இல்லை அந்த சத்ருவின் கிரியைகள் எல்லாவற்றையும் ஏசு கிறிஸ்துவன் வல்லமையினால் நம்மளால் மேற்கொள்ள முடியும் அப்போ இந்த நாளில் ஒருவேளை நானும் நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் மத்தியில் ஒரு தலை நிமிர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை மத்தியில் ஏதாவது ஒரு பலவீனமோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையோ போராட்டமோ கஷ்டமோ ஏதோ ஒரு நெருக்கடி நம்மளோட வாழ்க்கையில் காணப்பட்டால் இன்றைக்கு ஆண்டவரிடத்தில் நம்மை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஏதாவது சில காரியங்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக அவரோட வார்த்தைக்கு விரோதமாக நம்மளோட வாழ்க்கையில் காணப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் இருந்தால் அதை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் முழுமையாக உண்மையாக நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஆண்டவருடைய ஆளுகைக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது கர்த்தர் அந்த பலவீனப்படுத்தும் ஆவியிலிருந்து நம்மை மீட்டுக் கொள்கிறார் அது மாத்திரம் இல்லை எல்லா சத்துருவின் கிரியைகளையும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருந்து கர்த்தர் அகற்றி போட வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் யூ ஆல் ஹாவ் அ பிளஸ் அண்ட் அ ஹாப்பி டே காட் பிளஸ் யூ